Hello everyone, welcome to Disha Academy. Apa ni ngan SSC GD ni dah ada tiri betul jenis preparation sekarang kerjanya macam mana? Nampak pun orang tu dah ni anu bishu sikit ni ada. Entah ayam pelik kira mana orang pola beri orang pai tu endi. Iga awal ni dia tu dah ni pelik cuma ni orang ni terus ramai. Apa? Enggan ni anu SSC GD ni max ni dia topik wise weightage ni ada. Enggan ni pelik cila anu dengan tu nalpadi nalpadu. Entah barang ni score level ni ke tam betul ni orang orang kari orang video ni barang ni tu desh kita kerjanya macam mana? Manusia lagi ni ngan endi. Iga ni ngan ni kerjanya macam pelik cuma orang ni ari dia ni kuda anda ikan step pun boleh involve itu, pelikkan aja terus ramai kya. Apa yang dah ayam SSC ni dia ni dah tiri betul, jeksa macam ni, semua orang kau ni ambat betul, aduk cracky, anda ni apa betul ni dah. Apa awal ni dia ni pelik, mungkin ni orang ni aja nuker, okay. Apa SSC ni dia max ni, ni kita topik ni, ni kita 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 ni 10th level base is the basic questions that are in the max. The basic questions are in the max. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, you can do it easy. If you have a little bit of an interest, Trigonometry and other things. There are some advanced levels. There are some questions. There are some questions. There are some formulas. There are some formulas. There are some formulas. There are some questions. There are some questions. There are some questions. What is the percentage of arithmetic? What is the percentage of arithmetic? We have to do our normal logic. 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 Apa yang engan ni? Anu, nama le implement je, ni ada nolori karya orang dengan kita yang paraya main di udah sih kita, okay? Apa ini kanan tu boleh? Nah, max ini topik weight sol lah contribution. Ada itu weightage jangan, nama le nanti yang boleh nanti. Nokia ni itu boleh. Nah, max ini topik weight sol lah weightage jangan. Jadi, pas max ini topik weight sol lah weightage, ada yang dari ini beti muda lemb jadi nalaru, ada yang dari ini beti naal lemb jadi nalaru. Apa ni? Nggak le padi kya boleh? Max ini main di nggak le samai engan dah tu. Apa ni? Nggak le pak students ayer kya, lagi nggak le working ayer kya. Palah ready lalu lah profession sol nggak le kipi ini orang. Apa, nengke baru nengke lembut school le pelikin, enggane ayah le, nengke kita mana time ni, enggane nengke lada tu manage je, nengke lada pelikin, apa max ni event nengke lada, orang dua orang mana kita orang spend je, nengke lada enggane spend je, nengke smart type tu spend je, nengke lada kari matre, nengke lada paraya nengke tu desi kena lada, okay, apa ada enggane pelikin orang josi ayah, number sistem orang dia LCM, HCM, orang dia, orang orang baru chapter wise, nengke kari ayah, chapter wise orang baru topics ni, nengke cover ayah nengke, paksa nengke lada, ye dili importance tu kudu tu ayah, nengke korcung kuda endi ayah, macam mark score ayah yang baca mana lori kaya orang ini nanti yang baca nada, nama kita para ni manusia kita rana itu baca nada. Apa nang kaya ini topik segala orang kordi orang. Apa nang kita topik segitu macam itu sedikit chapter one chapter two chapter three ni orang ni. Ada anggana dah ni manusia kita pon orang kita max ini topik segala orang ini train, nama kita topik segala orang beri nada. Okay, ini train topik segala orang nama kita beri nada. Apa ini rent topik segala segitu macam itu manusia kita train chapters orang orang kita cover ini yang orang. Tapi saya adil dah ni, yang mana cover ini tu orang orang mana lori kaya orang orang manusia kita. Nama kita automatically lori base orang dia kerana Anda calculation speed, divisibility rule, multiplication, division. Ini lekang adi anda lekang speed orang dah kira. Kita ada satu basic yang itu lekang ayu. Anak, kita pala pula marang itu anda terlalu. Anak, ini max beri kita. Kita ada satu yang kita lekang itu calculation speed. Anak, kita ada mind calculation orang dah. Anak, tetapi kita ada satu kuda orang lekang speed. Anak, kita multiply jaya orang lekang speed. Ini satu number ganda ini. Anak, ini anda anak prime number anak, odd number anak, even number anak. Anak, kita ada pandu model ini. Pada cerita orang korai set of things orang dah. Ada semua orang lekang adi manusia kira. Pada pinnya divisibility rule. Anak, kita Padi mohon ini ada orang multiply orang number gaya ni, aduh padi mohon ini ada anak mana sila kan? Ini padi ni ada orang table lo orang ni anak mana sila kan? Alang ini ada orang, ini betul betul ada orang square anak mana sila kan? Alang ini betul betul ada square anak mana sila kan? Apa orang ini dem square cube, ini boleh ada square root ada. Ini ada orang korang cek numbers orang ni, ini ada di mana parijie pernah. Aduh orang ni, kita number system boleh ada LCM, HCF, power ini, power ini sesat sesat nak apa? Ini korang cek apa? Ada di mana involve ini? Apa? Aduh ni, ini ada base aki beriga orang ni. Meaning ya. Apa dengan kat dia awam sih base kita kaya ni ayat ni. Train chapters ni dengan kau base kita kaya ni. Number sistem ni, nana nama chapters tu terangkan ada. Number sistem seri kita advance region lo beri nolai portion. Karena set of things ayat nato nolai type of questions ayat nato beri nolai. Tapi nama kita ni base level ini dengan number sistem nokia mari. 
അപ്പൊ നമ്പർ സിസ്റ്റം അറിയണം എൽ സി എം എച്ച് സി എഫിന്റെ പവർ ഇൻഡിസസ് ഇതെല്ലാം അറിയണം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ഷിഫ്റ്റിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എസ് എസ് സി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്കോർ ലെവൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുമല്ലോ എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ വച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓരോ ലെവലാണ് പക്ഷെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടോ ആ പച്ച കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഷിഫ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് നിന്നാണ് വന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തായാലും നൂറ്റി എഴുപത്താറ് വന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വന്നു കേട്ടോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വെച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക ഒരുപാട് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിരിക്കും മിക്സഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിരിക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ സാധനമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ബോർഡ് മാസിൻ്റെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ റൂള് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റും നമ്മുടെ ആൻസർ മൊത്തത്തിൽ കൊളവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റും എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം വന്നപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്താക്കി കുറച്ചൊന്ന് ഡിമാൻഡ് ഫുൾ ആക്കി മാറ്റി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുണ്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് മാർക്സ് എന്തായാലും കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ള ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ആദ്യം ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ പഠിച്ചു വന്നാൽ മതി ആദ്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ പോരാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് ജയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നല്ല സെറ്റ് ഓഫ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് ായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ള എന്ത് സ്റ്റേജസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആവും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തന്നെ നല്ല മാർക്കോടെ ക്ലിയർ ആവുക എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാണേണ്ടത് അപ്പം റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ കണ്ടോ ഈ പച്ച കത്തി ചിട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വൈസ്
സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ പോലും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധനം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻസ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു എൽ സി എം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം അങ്ങനത്തേക്ക് അതിൽ തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെക്ഷൻ മാത്രം ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഈ പറയുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ടും എഫേർട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഈ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി ഈ പറയുന്ന പവർ ഇൻഡിസസ് ആൻഡ് സെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഈ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്ന് ടു റൈസ് ടു ടെൻ എന്നാവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്രാക് ഒരു ഫ്രാക്ഷനൈസ്ഡ് മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കി ഒരു നൂറ്റി എഴുപതോളം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളൊന്ന് ചവിട്ടി പിടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കണ്ണടച്ചങ്ങ് പോവുക ലാസ്റ്റ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചു പോയാൽ മതി അല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടൈം കളയാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഷിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന പക്ക ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ട്രീ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ മെത്തേഡോ ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക നൂറ്റി പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിനും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി പച്ച കത്തിച്ചേക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വിട്ടു പോകരുത് അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചോണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ പല സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് മാത്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സിൽ മിക്സ്ചർ ആൻഡ് അലിഗേഷൻ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല എന്നാലും മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും എടുത്താലും ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഈ പച്ചാർത്തിക്കിനെയൊക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ബോട്ട് അതേസമയം ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ട്രെയിനിൻ്റെ അതേസമയം ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൽ എന്താണ് ആ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല ട്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയി ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ആയി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബോട്ട്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന പിന്നെ എന്താണ് ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡി പോർഷനൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ആകെ അഡ്വാൻസ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും മെൻസുറേഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മെൻസുറേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കോണളവ് അതുപോലെ കോണിൻ്റെത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡിൻ്റെത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രിസം അതുപോലെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതുണ്ടല്ലോ ടു ഡിയും ത്രീ ഡിയും പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മെൻസുറേഷനിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ടൈം കൊടുക്കുക മെൻസുറേഷനൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്ന് മെൻസുറേഷന് ടൈം കൊടുക്കുക കാരണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഫോർമുലാസ് കാണാതെ പഠിക്കണം അത് എഴുതണം അപ്പോൾ വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മെൻസുറേഷന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെച്ച് കാണാതെ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാളിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ച് ആ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ മെൻസുറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക കാരണം അഡ്വാൻസ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ആകെ അത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ്റെ ചാർട്ട് വരാറുണ്ട് ബാർഗ്രാഫിൻ്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അറുപത്താറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് പാറ്റേണിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മോഡിൽ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അത് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കവർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മാർട്ടായിട്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള മാർക്കുകളാണിത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എല്ലാ ടൈപ്പും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ട് വരേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡാണ് അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും ക്ലിയറായി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലെവലിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് കണ്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിഷ ആർമി എക്സാം ചാനൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്
കൃത്യമായ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ദിശയുടെ ദിവാലി ഓഫർ ഉണ്ട് ദിശയുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്ക് എന്താണ് സിക്സ് മന്ത്സ് വാലിഡിറ്റിയിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ലൈവ് സെഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാം വിത്ത് മെൻ്റർ സപ്പോർട്ട് ആണ് എല്ലാ രീതിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും എസ് എസ് സി ജി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത് ഓൾ ദ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നേറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സാമിനേഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തുടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശ